Kung maaalala nyo, pinakilala namin tong Alpha 15 ni Ira James from MSI noong ESGS 2019. So yung MSI Alpha na nakikita nyo ngayon is yung bagong refresh na nila. Ito yung merong 4000 Ryzen AMD processors na merong 5000 series na integrated GPU. So titignan natin kung anong meron dito sa product na ito at kung papasok ba to sa mga gaming needs na mga interested bumili ng mga gaming laptop ngayon sa market. What's up mga preyo? Kung yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Ring Enthusiast kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxing. So ayun nga, titignan natin yung MSI Alpha 15. Ito yung i-review natin ngayon. So para sa mga interested bumili ng product na ito or tinitignan nyo na siya ngayon kasi interested nga kayo bumili, may Lazada link yan sa video description para makita nyo kung pwede kayo bumili online. Para naman sa mga gustong bumili sa mga shops nila, saktong-sakto, may promotion ngayon si MSI para sa mga bibili ng laptop na ito. So, yung SRP nga pala ng product na ito is 79,995 pesos or kung i-round off natin is 80,000 pesos. So, kung bibili ka na ito sa MSI concept store nila, makaka-receive ka ng hindi lang yung laptop is makakuha ka rin ng loot box. So, mysterious loot box kasi hindi natin alam kung ano yung laman nun. Meron rin siyang gaming headset na kasama. Meron rin siyang MSI backpack at saka steam code worth 20 US dollars. So kung bumili ka nito, parang may set ka na ng peripherals tapos makakabili ka pa ng isang game para sa laptop na ito. So para siyang overall package available yan hanggang end ng December lang. Kaya kung talagang gusto mo bumili ng laptop ngayong Pasko is bilhin nyo na siya bago matapos yung promo. Para naman sa specifications ng i-review natin ngayon, meron tayong Ryzen 7 4800H sa processor at sa GPU naman niya, meron tayong Radeon 5600 M. So kung mapapansin nyo, yung 5600M may M sa dulo, ibig sabihin mobile yon Kaya kung gusto natin siya i-compare sa desktop, siguro panoorin nyo yung previous video natin, nakalink lang yan or may lalabas dito. Tama na ba ako? Kapag nakaflip pa ako, tama, basta dyan. <laughs> Kung saan makikita natin yung 5600 XT na video card is kaya naman mag-perform on 1080p ng mga AAA games pati na rin mga eSport titles. So titignan nga natin yung performance nitong laptop na to mamaya sa ating benchmarks. Pero bago yan, tignan muna natin kung anong meron dito sa product na ito. So ito na yung MSI Alpha 15 natin. Makikita nyo may Phoenix logo or emblem sa gitna plus dalawang embossed na lines para lang magkaroon ng shape yung likod ng panel natin. Dito rin natin makikita sa likod yung dalawang exhaust para sa laptop na ito. Sa ilalim naman ng ating laptop, uh, nagustuhan ko actually yung design ng ilalim nito kasi ito yung parang laptop na sobrang bukas nung ilalim pero hindi na kocompromise yung durability or integrity ng likod niya dahil nakamesh yung ilalim ng laptop na ito. So mas maraming uh, hangin yung papapasok dito and yung ventilation niya is For sure, may improve kung lalagyan nyo to ng cooler pa kapag ginagamit. So, may kita nyo almost see-through na. Nakikita nyo yung heat pipes and yung fans and yung internals ng laptop nyo kapag nakatingin dito sa ilalim ng laptop. Also, meron tayong rubber feet na kakaiba rin yung design. So, hindi siya typical na square lang or bilog. May lines siya and shapes para sa laptop na ito. So, parang dagdag aesthetics siya dito sa ilalim ng laptop. Sa side naman ito, may kita natin yung battery LED indicator, hard drive LED indicator, pati na rin yung sa internet. Pumunta naman tayo sa side ng laptop. Unahin natin sa right side, meron tong dalawang USB 3.0 type A ports. Tapos meron rin siyang SD card slot para sa laptop na ito. Dito nyo rin may kita yung ating charging port or charging hole para sa inyong charger and adapter para ma-charge itong laptop na to. Para naman sa side na to, may kita natin meron tayong extra vents para sa exhaust, Ethernet port, HDMI port, mini display port, USB type A port, type C port, pati na rin yung magkahiwalay na headphone and microphone ports natin for audio. Pagbukas naman sa laptop na ito, unang-unang may kita natin is yung ating 1080p na screen which is isang IPS 144Hz na panel. Sa taas naman nun may kita natin dito yung ating webcam with microphone. Para naman sa keyboard nito, meron tayong membrane na keyboard which is powered na rin with steel series na RGB. Perky yung RGB nito so pwede nyo siya makustomize via sa app 
nila. Pagdating naman sa baba nito, nandito yung ating touchpad which is maganda dahil nakahiwalay yung left and right clicks nito. So, hindi siya integrated. So, hindi maluluma agad yung touchpad nyo kapag ito yung ginagamit nyo sa inyong laptop. May kita rin natin sa upper right yung ating power button, game boost button, pati na rin yung cooler boost na function kung saan pag pinindot nyo to. Yan. Kung narinig nyo man is nag full speed yung fans ng laptop na ito. So, tignan naman natin yung loob ng laptop. Pero take note, kung gagawin nyo din to is mavo-void yung warranty ng laptop nyo. Kasi kailangan nyo tanggalin yung sticker which is nasa ilalim noon yung last na screw para matanggal nyo fully yung cover niya. So, para naman tanggalin yung cover niya, kailangan nyo lang tanggalin yung mga screws and also dahan-dahan nyo lang siyang tanggalin from sides para matanggal yung full cover ng laptop na ito. So, yung overview muna natin siya sa taas, pababa para ma-overview or makita natin ng mas maayos yung internals ng laptop na ito. Unahin natin sa battery, may kita natin dito yung 6,340 mAh battery natin. Meron itong battery life or lifespan na up to 1 hour and 13 minutes. So, ang ginawa namin doon is mix loads. Basically, na game, nanood rin ng YouTube, surfing sa internet habang nakamax brightness and nakamax volume yung laptop na ito. Also, naka-on rin yung RGB LED ng keyboard. Para naman sa charging time niya, na-charge namin to fully on 100% ng 2 hours and 8 minutes. Sa baba naman, may kita natin yung cooling system ng laptop na ito. Actually, sa lahat ng laptop na nakita ko with this kind of size and format, uh, ito yung parang pinakamaganda yung layout. So, may kita natin dito, merong dalawang fan sa magkabilang gilid, pero mapapansin nyo, mas malaki yung isa kesa dito sa right side. So, yung isa is yung main fan, yung talagang gumagawa ng work sa pag-exhaust ng heat sa laptop na ito. Tapos, ito naman yung nagsusupport rin ng exhaust niya. So, kinukul niya yung CPU at saka yung GPU ng laptop nyo. And mapapansin nyo yung layout niya, hindi siya magkadikit at hindi na iipon yung heat sa isang spot or lugar. Kasi sobrang even out nung pagkaka-layout nung laptop na uh, nung cooling nung laptop na ito. And ganyan lang rin ako nakakita na pati yung heat pipe is dumaan sa ibabaw ng VRM ng CPU nyo. So okay na okay yung layout nito. So may kita natin yung temps niyan mamaya sa benchmarks natin. Sa baba naman nun, may kita natin yung memory and storage natin. So, unahin natin sa memory. Meron tayo ditong dalawang slot ng Sodium memory. Yung naka-install na dito is yung 8GB na meron tong laptop na ito. So, pwede pa kayong mag-extend up to additional 8GB para maging 16GB yung laptop nyo. And yan, ready na yung slot. Gagamitin nyo na lang at may included na rin extra na thermal Pad. Para naman sa storage, pwede ka maglagay ng up to 2, uh, dalawang NVMe SSD. So, may kita nyo, ito yung free slot, tapos naka-install na yung isa. Ito yung 512GB NVMe SSD natin na included sa laptop na ito. Sa baba naman nun, dito na natin may kita yung speakers natin para sa laptop na ito. So, gamit nila is yung giant speaker, dalawang 2-watt speaker to para sa laptop na ito. So, ito yung ating sound test para sa kanyang speakers. Sunod na test naman natin is yung ating typing test para sa keyboard ng laptop na ito. So, ito yung ating webcam test para sa MSI Alpha 15. So, pagting sa eyeline or kung saan nakatingin ako dito sa webcam na to, saktong-sakto lang naman siya, parang hindi naman ako nakayuko, hindi naman ako nakatingala. Okay lang yung eye level pagdating sa paggamit itong webcam na ito. And, recognizable naman yung mukha at uh, hindi naman siya blurry. And, yung audio naman niya is naiintindihan mo. Though, ayun nga, hindi naman siya ganol kalinaw. So, ito yung tunog niya kapag nagtatype ka gamit yung uh, laptop nito habang naka webcam ka. Ayan. At ito naman yung tunog niya kapag naka-on yung cooler boost which is yung fan niya na naka full load. So naririnig nyo pa rin ako pero ayun na naririnig rin yung fan kapag naka-enable to at nagre-record ka or ginagamit mo yung webcam and microphone niya na built-in. 
Ngayon, tapos na tayo sa mga test natin. Pumunta naman tayo sa ating benchmarks. Unahin muna natin sa temperature ng laptop na ito. Para sa processor natin, nakakuha tayo ng 94.8 degrees Celsius on max load. Which is actually not bad kasi kung iisipin mo yung Ryzen 7 4800H. Which is isang 8-core 16-thread na processor. Kaya okay na okay pa rin yung performance niya or temps niya pagdating sa gaming or kapag fino full load mo itong laptop na ito. Take note, okay na okay naman yung layout ng cooling niya at butas rin yung ilalim. Kaya sinabi ko kanina, kung gagamit kayo ng cooler dito, pwede nyo pang ma-improve yung temps para sa laptop na ito. So, on idle naman, 37 degrees Celsius lang siya kapag hindi mo siya ginagamit. Pagdating naman sa ating GPU, yung Radeon RX 5600M, meron tayong 71 degrees Celsius on max load. Again, pwede mo pang ma-improve kung lalagyan mo ng cooler or yung cooling pad. Yung, kung bagay, yung nilalag, alam nyo na yun, gets nyo na yun sa laptop na ito. Sa next graph naman, may kita natin na yung temperature nga ng MSI Alpha 15 is sakto lang versus sa mga ibang ka-level niya na laptops na catered towards gaming. And mapapansin nyo rin na siya rin yung pinakamababa yung idle temps. So, pumunta na tayo sa synthetic benchmark natin. Meron tayong Blender benchmark dito. Nag-test render tayo ng BMW render scene. So, gamit yung CPU at saka GPU renderer. Tinest natin yung uh, application na yun dito sa laptop na ito para makita natin kung kaya niya ba yung mga ganong klaseng workload. So, para sa ating results sa GPU render, meron tayong 100 seconds. At sa CPU render naman, meron tayong 193 seconds. Kaya kung gagamitin nyo itong laptop na ito for video editing and slide 3D is okay na okay naman, kakayanin naman niya yung mga ganong klaseng task. So pumunta na tayo sa ating gaming benchmark. Unahin natin sa Dota 2. Makikita natin dito, tinest natin siya on Vulkan Renderer 1080p para sa fastest preset which is yung pinakamababa. Meron tayong 82 FPS at 49 FPS naman para sa 1%. Low. Para naman sa best looking preset, ibig sabihin ito yung ultra settings, yung pinakamataas sa slider, meron tayong 64 FPS on average. So, ibig sabihin nito, hindi nyo ma-utilize yung 144Hz when it comes to Dota 2, pero pwede nyo ma-utilize yan kung bababaan nyo yung settings sa siguro mga mix ng low to medium settings pagdating sa larong to. Pero kayang-kaya naman niya above 60 FPS, uh, FPS on ultra or max settings 1080p. Para naman sa isang AMD optimized na game, ibe-benchmark natin dito is yung Resident Evil 3 Remake. So may kita natin dito on performance priority, meron tayong 162 FPS on average at sa graphics priority naman, which is yung mataas, meron tayong 113 FPS. So doon mo may utilize yung 144Hz na monitor or panel na meron tong laptop nito kasi pwede mo pang paglaruan yung settings at aabot ka naman above 144 FPS. So next naman is isang NVIDIA optimized na game. Ito yung Cyberpunk 2077. So makikita natin dito, nira natin siya ng naka-static fidelity FX, 75%. Ibig sabihin lang yan is yung parang equivalent niya is DLSS ni NVIDIA. So parang nire-render niya ng mas maliit na resolution yung uh, game nyo pero ina-upscale niya pabalik sa native resolution. So naka 75% na option tayo dyan or settings at meron rin tayong 100 field of view. DX12 natin siya ni-run at on 1080p. So para sa low preset, meron tayong 78 FPS on average. Sa ultra preset naman is meron tayong 68 FPS on average. At sa ultra preset na walang fidelity FPS, X, meron tayong 48.8 FPS. So, above 60 FPS itong uh, game na to, kayang-kaya pa rin i-run nitong laptop na ito. So, yan na yung ating benchmark. So, pumunta na tayo sa ating uh, final thoughts and conclusion para dito sa MSI Alpha 15. Actually, ang uh, gusto ko naman dito is yung performance niya when it comes to gaming uh, and content creation based sa mga nakita natin dun sa ating graphs is kayang-kaya naman ng laptop na ito yung mga ganong klaseng Workloads. Pagdating naman sa aesthetics niya, uh, nagustuhan ko dito is actually kapag nakasara siya, parang ibang laptop siya kapag binuksan mo. Kasi iba yung colorway niya sa loob at iba yung color niya sa labas. So uh, next naman na nagustuhan ko dito is yung kanyang cooling layout, pati na rin yung ilalim ng laptop na ito. So actually yung mga ganitong klaseng design, yung butas-butas yung ilalim, meron na si MSI nito dun sa Titan laptop nila which is yung pinakamalaki at pinakamakapal na may i9 processor ata yun. So, dito naman, okay na okay na in-integrate na nito sa mga mas mababa pang laptop doon. So, gusto kong makita, or actually, gusto kong standard na yung ganitong klaseng design, yung may mga vents or mesh 
yung ilalim ng laptop kasi hindi naman siya masyadong flexi or hindi naman na uh, compromise yung durability ng laptop dahil sa mesh na bottom niya and uh, safely naman natatakpan yung battery nito kung mapapansin nyo, shrouded naman yung battery niya at yung talagang cooling lang niya or yung heat pipes yung naka-expose dito sa mesh. Kaya kung lalagyan nyo pa to ng cooling pad or ng cooler, external cooler is may improve pa yung performance nyo sa mga different workloads at saka syempre yung temperatures nitong laptop na ito. So, I think dyan natatapos yung ating uh, review and uh, teardown ng MSI Alpha 15. Kaya mga pre, kung nagustuhan nyo itong video na to, i-like nyo. Kung di naman, i-dislike at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. So again, meron silang promotion dito sa laptop na ito. Kaya kung interested kayong bilhin to, is i-check out nyo yun. Or kung uh, hindi kayo makapunta dun sa mga MSI Concept Store nila, tignan nyo na lang yung link sa video description kasi Lazada link naman yan. Kaya mga pre, kung iniisip nyo anong papanoorin nyo next, well, ito. Meron kami dito isang MSI laptop na in-unbox at review. Tingnan nyo yan dyan. At ito naman yung nire-recommend ni YouTube. Also, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para hindi nyo ma-miss out yung mga bagong video tulad nito. So, maraming salamat mga pre. And I'll see you on the next episode.